ब्लौज लैनिंग ब्लौज ये विधि कटे चूसा कदा वीडियो ये विधि कुटा चूपा मुझे लैन पीस वजल पीस जॉन्टी वजल पीस रांग सैड पे दाने पैन लैन पीस पेको जॉन्टी विधा और पाव इंच कुटक रि कॉर्नर दर सूद कैसी पाद पैक पक त्रिपनी इला मल्ल पाद दी कुटक रि सेम अदे विधा इट सैड कुटी मन सूद पैक उ क्लाथ अटूट जरिपोतू उ चुटर कुटी इक्सट्रा खर्च मत कटी फ्रंट पार्ट लैन वजल जॉन्ट्रा खर्च कटी एक्सट्रा नी खर्च कटी बैक बेल्ट कुटी दाने को मन मुझे कटिंग वीडियो चूप्चा कदा बैक बेल्ट पीस कटोटी जॉन्टी लूज कुटेको दीन पैन कुट 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 रि कुन तरह इन बैक डाट वेवाली इन शोलडर ने हाफ पटको बैक डाट वेवाली स्टार्ट हाफ इंच कुटक रि मूड नर इंच मारकिंग से कवाली इकडन इला क्रास् कुटू रि अदे विधा इट सैड कुटी इन मेड पीस अने लैन ब्लौज की मूल फ्रंट पार्ट बैक पार्ट जॉन्टा नैक् पीस अने जॉन्टा काबी दी अला स्क्वे नैक् ब्लौज काबी बैक पार्ट की बैक पार्ट सपरेट फ्रंट पार्ट की फ्रंट पार्ट सपरेट जॉन्टू अद चूपा इप्त नैन मेड पीस कोसम वन इंच मारकिंग से कवाली इला स्ट्रईट मारकिंग से वन इंच कटी मेड पीस एंकंटे मूल स्क्वे नैक् ब्लौज काबी 
ఇలా క్రాస్గా ఉన్న పీసులు తీసుకుంటే మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రిల్స్ పెట్టి కుట్టాలంటే కొత్తగా నెక్స్ట్ రోజు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండిద్దని ఇలా చూపిస్తున్నాను నేను ఇలా అయితే ఏ పార్ట్ ఆ పార్ట్ సపరేట్గా జాయిన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా త్వరగా అయిపోద్ది కుట్టుకోవడం కూడా కన్ఫ్యూజ్ అనేది లేకుండా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్లో మనం నెక్ పీస్ ఏ విధంగా అయితే కుట్టుకుంటామో ఆ విధంగా కుట్టుకుంటూ రావాలి ఈ చివరికి వచ్చేసరికల్లా ఇలా కొంచెం ఫ్రిల్ లాగా పెట్టి ఇలా పాదం పైకి తీసి ఈ మెడ పీస్ని ఇలా తిప్పుకోవాలి అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ కూడా ఫ్రిల్ లాగా పెట్టి ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చివరన కార్నర్లో కొంచెం చిన్నగా ఇలా టక్స్ ఇవ్వండి అప్పుడు స్క్వేర్ షేప్ అనేది బాగా తిరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం మెడపట్టి మడిచి కుట్టే విధంగానే ఈ విధంగా మడుచుకొని కుట్టుకోవాలి ఒక కుట్టు ఇలా ముందుగానే సర్దుకొని ఇలా పాదం పైకి తీసి కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈ ఖర్చుని కట్ చేసుకోవాలి హెమ్మింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ కార్నర్స్ దగ్గర కొంచెం ఈ విధంగా సరి చేసుకుంటూ హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలంటే కష్టంగా ఉండేది కాబట్టి లాస్ట్ నెంబర్ కుట్టు పెట్టుకొని ఈ విధంగా ముందు హెమ్మింగ్ చేసుకునే విధంగా ఒక కుట్టు కుట్టుకోండి తర్వాత హెమ్మింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కుట్టు అనేది విప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా అప్పుడు కొంచెం మీరు హెమ్మింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది పార్ట్ డాట్లు ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను నేను మనం ఫస్ట్ కటింగ్ వీడియోలో మూడు పావు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా సేమ్ అదేవిధంగా మూడు పావు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కుడి వైపు వన్ ఇంచ్ ఎడమ వైపు వన్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కింద వైపు కూడా మార్కింగ్ చేసుకోండి ఒకేసారి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు కుట్టేటప్పుడు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ముందు చే ముందు మార్కింగ్ చేసుకున్న మూడు పావు ఇంచుల వరకు ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఈ మార్కింగ్ కాడి నుంచి క్రాస్గా రెండు పావు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ చేసుకున్న దాని మీద కుట్టుకోవాలి ఎవరికైనా ఫస్ట్ మెయిన్ డాట్ కుట్టడం వస్తే మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ డాట్లు కుట్టడం చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఈ మధ్య డాట్ని ఇలా మధ్యకి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఒక పావు ఇంచ్ లెంత్లో వన్ ఒకటిన్నర ఇంచులు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒకటిన్నర ఇంచులు మార్కింగ్ చేసుకొని కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు డాట్లను ఈ విధంగా పట్టుకుంటే చంక డాట్ అనేది వస్తుంది చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు ఈ డాట్ వచ్చేసి ఎవరికైనా నాలుగు ఇంచులు సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ముందు కుట్టుకున్న ఈ మెయిన్ డాట్ని ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇంకో కుట్టు కుట్టుకోవాలి మనకి షేప్ బెల్ట్ వేసుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది అది ముందుకి ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలా వెనక్కి ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలనేది కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది మనకి షేప్ బెల్ట్ ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలో చూద్దాం మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ లైనింగ్ని ఒరిజినల్ని ఇలా ఒరిజినల్ పీసులు 
రెండు లైనింగ్ పీసులు రెండు తీసుకోవాలి అప్పుడే షేప్ అనేది కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్లో కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్లను ఒరిజినల్ పీస్ని ఇలా కిందకి ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా గోరుతో కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే మడత అనేది బాగా వస్తుంది దీని మీద ఒక కుట్టు కుట్టుకుంటూ రావాలి దీని చుట్టూరు కూడా కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు షేప్ బెల్ట్లు జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా దీనిపైన కుట్టు అనేది కుట్టుకునే ముందు మనం కాజాలు పట్టి పొడవు ఈ బ్లౌజ్ యొక్క పొడవు సమానంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇప్పుడు ఈ పైన కుట్టు అనేది కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ కూడా షేప్ బెల్ట్ అనేది జాయిన్ చేశాను నేను ఇప్పుడు హుక్సులు పట్టి ఏ విధంగా వేసుకోవాలో చూడండి నేను ఆల్రెడీ హుక్సులు పట్టి కాజాలు పట్టి ఏ విధంగా వేసుకోవాలో లైనింగ్ బ్లౌజ్కి వీడియో చేసి పెట్టాను నేను ఈ వీడియోలో అంతగా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా వీడియో బాగా లెంత్ అవుతుందని ఆ వీడియో చూడనట్లయితే ఆ వీడియోలు చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది పాటలు వైజ్గా అన్ని వీడియోలు చేసి పెట్టాను నేను తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ చూడండి మీరు మనం బ్యాక్ పార్ట్కి నెక్ పీస్ అనేది జాయిన్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా క్రాస్ పీస్ను తీసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్లో కుట్టుకుంటూ రావాలి ఒక కుట్టు కుట్టుకోవాలి పైన స్టార్టింగ్ కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ లో అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ కూడా కుట్టుకోవాలి పార్ట్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తీయాలి బాగా అప్పుడే జాయింట్ అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది మనం 
మామూలుగా అయితే మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కలిపి మెడ పీస్ వేస్తాం కాబట్టి కుట్టు అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇది ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ సపరేట్గా వేసాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ బాగా రఫ్ తీయాలి డబల్ కుట్టు అనేది కుట్టుకోవాలి షోల్డర్ పైన చేసుకోవాలి మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఈ హ్యాండ్స్ ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చే వైపు హ్యాండ్ లోత్ అనేది తీయాలి ఈ విధంగా మనం టక్స్ ఇచ్చుకున్న దగ్గర నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ ఈ మధ్య భాగంకి కలుపుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ చేసుకున్న దాని మీద నీట్ గా కట్ చేసుకోవాలి దీనిపైన ఇంకో కుట్టు కుట్టుకోండి క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ వర్జన్ క్లాత్ జరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి దీనిపైన ఇంకో స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి డబల్ కుట్టు ముందు హ్యాండ్ లూజ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ రఫ్ తీసి ఇక్కడ నుంచి ఇలా క్రాస్ గా కుట్టుకుంటూ రావాలి ఎంతో ఈజీగా చాలా సింపుల్ గా స్క్వేర్ నెక్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరే సొంతగా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయండి కామెంట్ రూపంలో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్